നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ അഞ്ജിത ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ഡ്രിങ്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒരു സൂപ്പർ ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും ഏതാണ് ആ ഒരു സൂപ്പർ ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് എന്ന് നയൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പം നയൻറ്റി ഫൈവിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാം നയൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒൻപത് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് ലക്ഷത്തിലധികം ഒറാക്ക് വാല്യൂ എന്നാണ് അപ്പം എന്താണ് ഈ ഒറാക്ക് വാല്യൂ നമ്മൾ അറിയണം അപ്പം അത് അറിയുന്നതിനേക്കാളും മുൻപ് നമ്മളുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഹൃദയം വൃക്കകൾ കരൾ ആമാശയം മൺകൂടൽ ചെറുകൂടൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗൻസിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ടിഷ്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ടിഷ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കോശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ സെൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വലിയൊരു മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ടാണ് സെൽസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ വലിയ മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി കുറെ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ്സ് കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് വലിയൊരു മോളിക്യൂൾ ആയത് അപ്പൊ ഈ മോളിക്യൂൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ആറ്റംസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആറ്റംസുമാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ട്രില്യൺസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ആറ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പണ്ട് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആറ്റംസിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഔട്ടർ ലെയറിൽ എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ അവസാനത്തെ ആ ഒരു ഷെല്ലിൽ ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ പെയറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാൾ കൂട്ടം കൂടിയിട്ടാണ് രണ്ടാൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ നിൽക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഒരാൾ മാത്രം അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ മാത്രം നിൽക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും ഭയങ്കര അക്രമാസക്തമായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ് എന്നാണ് ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് പല അവയവങ്ങളിൽ പല രോഗങ്ങളിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ കാര്യം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അൾഷ്യൂമേഴ്സ് ഡിസീസ് ബൈപ്പോളാർ ഡിസോർഡർ കോൺസെൻട്രേഷൻ പവർ കുറഞ്ഞു വരിക ഒരു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരിക ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പഠനത്തിലൊന്നും ഒരുപാട് നേരം അവർക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരിക ഇനി ഹൃദയത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്രോസ്ക്ലറോസിസ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയവയൊക്കെയൊക്കെ കാരണമാകുന്നത് ഈ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് അതായത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആണ് ഈ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ദഹനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൈകൾ ചലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നാച്ചുറലി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിൽ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിൻ്റെ അളവ് വളരെ അധികമാണ് കാരണം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് മലിനമായിട്ടുള്ള വായുവാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഒരുപാട് രാസവസ്തുക്കളും മായങ്ങളും ഒക്കെ കലർന്നിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് അല്ലെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ നാച്ചുറലി ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ പ്രോസസ്സ് കുറച്ചുകൂടി അധികം അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മദ്യപാനികളിലും അതുപോലെ തന്നെ പുക വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ പ്രോസസ്സ് കുറച്ചുകൂടി അധികമായിട്ടാണ് അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് നമ്മളുടെ കോശങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അപകടകാരിയാണ് എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമു
ഈ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിന് കാരണം എന്താണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് അമിതമായിട്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ കോശങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വേഗത്തിലാണ് അത് ഏജിങ് നടക്കുന്നത് അതിന് പ്രായം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രായം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ഇന്നൊരു പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാണ് നടുവേദന വരുന്നത് സന്ധിവേദന വരുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവളിൽ വളരെ നേരത്തെയാണ് ആർത്തവത്തിന് തുടക്കം കുവയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ മുടിയിന്റെ കളർ നോക്കിയാൽ വേഗത്തിലാണ് നരയ്ക്കുന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു പുരുഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുടിയുടെ കളർ വെച്ചിട്ട് നരച്ച മുടിയുടെ കളർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രായം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളത് അതായത് ഒരു പ്രായത്തിന് ശേഷം അമ്പത് അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷം വരുന്ന ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇന്ന് മനുഷ്യന് നേരത്തെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പത്രത്തിൽ വായിച്ച് വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പത്ത് വയസ്സുള്ള പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഇന്ന് ഹൃദ്രോഗം മൂലം അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് ഹൃദയാഘാതം വരുന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ക്രമാതീതമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ക്രമാതീതമായി ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും ഇത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാലക്രമേണ നമ്മളുടെ ഈ രോഗങ്ങളോട് പൊരുതാനുള്ള ആ ഒരു ശക്തി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു നമ്മൾക്ക് വേഗത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ രോഗം വരുന്നുണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ജലദോഷം പനി സ്കിന്നില് തൊലിപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ദഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അല്ല അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ ഇപ്പം ഒരു കുടുംബത്തോടു കൂടി ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പം രണ്ടു പേർക്കായിരിക്കും ആ ഫുഡ് കഴിച്ചത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പോയിസൺ എന്തോ ഒരു പോയിസൺ ആളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിന് തന്നെ ഒരു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ട് ഏതൊരു രോഗത്തെയും തരണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശക്തി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിനുണ്ട് ഈ ശക്തി കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് വേഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ചെറിയൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വയറിളക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് ഛർദി ഉണ്ടാകുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് തലകറക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ജലദോഷത്തിൽ തുടങ്ങി ദഹന സംബന്ധങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇതൊക്കെ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇതിനെയൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാതെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പല വിധത്തിലുള്ള മാരക രോഗങ്ങളിലേക്ക് ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങളിലേക്ക് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് അഥറോസ്ക്ലിറോസിസ് റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊക്കെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ താഴെ കടയിലുള്ള ഈ ഒരു ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പരിഹാരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു രോഗം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഒരു പനി വന്നു നമ്മൾ ആശുപത്രി പോകുന്നു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും ആ ആൾക്ക് പനി വരുന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ആശുപത്രി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മെഡിസിൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്നും ഈ രോഗത്തിനോടുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഈ ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ പുറമേയുള്ള ആ ഒരു ഷെല്ലിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അല്ലെ അക്രമാസക്തമായി ഒരാളുടെ കൂട്ട് വേണം ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് അപ്പം ഒരാളെ നൽകാനായിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരാളെ നൽകാൻ കഴിവുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിന് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആ ഒരു പേര് വന്നത് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്നുള്ളൊരു പേര് വന്നത് അപ്പൊ ഈ ആന്റി ഓക്സിഡൻസിന്റെ കർമ്മം എന്താണ് ഇവര് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ അക്രമാസക്തമായി
ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനോട് പൊരുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാലൻസ് എപ്പോഴും നോർമൽ ലെവലിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേസമയം ഒരുപാട് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു തുലാസ് ഈ ഒരു ത്രാസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിൻ്റെ തട്ട് എപ്പോഴും ഉയർന്നായിരിക്കും നിൽക്കുക അതേസമയം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിൻ്റെ തട്ട് എപ്പോഴും താഴ്ന്നാണ് ഇരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പുറമേ നിന്നും ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഓൺ ആൻഡ് ഓണിൻ്റെ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഒൻപത് ലക്ഷം ഒറാക് വാല്യൂ അടങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്താണ് ഒറാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ റാഡിക്കൽ അബ്സോർബൻസ് കപ്പാസിറ്റി അതൊരു ലാബിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ആ ടെസ്റ്റിലൂടെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടി എ സി ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ കപ്പാസിറ്റി ഒരു വസ്തുവിന് ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫലത്തിന് എത്രത്തോളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിർണയിക്കുന്ന ഒരു പരിശോധന ഒരു ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒറാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുവഴി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് എത്രയാണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ടോട്ടൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് വാല്യൂ ഒൻപത് ലക്ഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് ലക്ഷത്തിൽ അധികമാണ് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത് ശരാശരി ഒരു മനുഷ്യന് മൂവായിരം മുതൽ അയ്യായിരം വരെ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഒറാക്ക് ആണ് ഒരു ദിവസം വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയധികം ഒറാക്ക് വാല്യൂ ഈ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്കൊന്നിനും സമയമില്ല ഇന്ന് അല്ലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഫലങ്ങൾ കഴിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇനി എല്ലാം മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സിന് വെജിറ്റബിൾസിൽ എത്രത്തോളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് കാരണം പല വിധത്തിലുള്ള രാസവസ്തുക്കളൊക്കെ തളിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും നമ്മളുടെ വിപണിയിൽ ഇന്ന് വരുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവില് എത്രത്തോളമാണ് ഒറാക്ക് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഒറാക്ക് വാല്യൂ ആണ് നമ്മളുടെ നയൻറ്റി ഫൈവില് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു സാഷേ നിങ്ങൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ പത്ത് ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ആൻ ആപ്പിളിയുടെ കീപ്സ് ദ ഡോക്ടർ എവേ എന്നാണ് അല്ലേ ഒരു ആപ്പിള് നിങ്ങൾ ദിനവും ശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാനായിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് രോഗം വരാനുള്ള ചാൻസസ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവിന്റെ ഒരു സാഷേ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് പത്ത് ആപ്പിളിന്റെ ഫലമാണ് അപ്പം അത്രയധികം രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയാണ് കേവലം ഒരു സാഷേ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഇനി ഈ നയൻറ്റി ഫൈവില് എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരുപാട് നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെയും ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെൽഹാർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏറ്റവും യോജിച്ചത് ഉചിതമായത് എന്ന് ആയുർവേദം പറഞ്ഞതിനെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നീർമരുതിനെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ നയൻറ്റി ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടല്ല നമ്മളുടെ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും അധികം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷനാലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും അധികം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ബെറി പഴങ്ങളിലാണ് അപ്പം അക്കായ് ബെറി ഗോജി ബെറി ബ്ലൂ ബെറി ബ്ലാക്ക് ബെറി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബെറി പഴങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പുറമെ നോനി കറ്റാർ വാഴ നെല്ലിക്കയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബെറി പഴങ്ങൾ കേവലം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് മാത്രല്ല നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഓരോ ബെറി പഴങ്ങൾക്കും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിന് പുറമെ ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ അവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ കാ
വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറേ കാലത്തേക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അൻപത് വയസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് സന്ധിവേദന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്ലൂബെറി കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അതൊരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിലേക്ക് തള്ളി നീക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി ഏജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബ്ലൂബെറിക്ക് ഉള്ളത് റാസ്ബെറിയിലാകട്ടെ ഒരുപാട് നാരടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ദഹനമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്കാണ് റാസ്ബെറി വഹിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നെല്ലിക്ക നോനിപ്പഴം കറ്റാർവാഴിയും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നെല്ലിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് നെല്ലിക്കയ്ക്കുള്ളത് നമ്മളുടെ രക്തത്തിലെ ഷുഗറിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്കാണ് നെല്ലിക്ക വഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അധികം വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയാണ് നെല്ലിക്കയ്ക്കുള്ളത് ആയുർവേദത്തിൽ നെല്ലിക്കയെ വയസ്ഥാപനത്തിൽ അഗ്രയം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു വാർദ്ധക്യജന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗങ്ങളെ കുറേ കാലത്തേക്ക് തള്ളി നിർത്താനായിട്ട് കഴിവുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഫലമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നെല്ലിക്ക ഇനി നമ്മൾ നോനി പഴങ്ങളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാരടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ദഹനം നമ്മളുടെ അൾസർ ആസിഡിറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് കറ്റാർവാഴയാകട്ടെ ഇരുന്നൂറിലധികം പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് അപ്പം നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ഉണ്ട് അതിനു പുറമെ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതെ നമ്മളുടെ സന്ധിക്കുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് വേദന തുടങ്ങിയവ ഒന്നും വരാതെ നമ്മളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പവർ കൂട്ടുന്ന ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻ സിന്റെ റിച്ചസ്റ്റ് സോഴ്സ് ദഹനം കൃത്യമാക്കി നടത്തുന്ന നമ്മളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഒരുപാട് നൽകുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ നയനി ഫൈവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ നൽകാൻ പറ്റും ഓരോ രോഗിയെയും തേടി പിടിച്ച് നൽകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ നയനി ഫൈവ് അല്ല ആരോഗ്യം എനിക്ക് ആരോഗ്യം വേണം എൻ്റെ ശരീരം എന്നും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഓൺ ആൻഡ് ഓണിൻ്റെ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ഒരു സാഷേ വീതം നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ദഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഓരോ സാഷ വീതം കഴിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും കൊടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ഈ രണ്ട് വിഭാഗക്കാരും ഭയങ്കര ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നയനി ഫൈവ് കഴിച്ചതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഈ രണ്ട് വിഭാഗക്കാരിലും വളരെ അധികമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഇവർക്ക് നമ്മൾ നയനി ഫൈവ് നിർദ്ദേശിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഈ രണ്ട് വിഭാഗക്കാർക്ക് അല്ലാതെയും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നയനി ഫൈവ് നിർദ്ദേശിച്ച ഒരാളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് അതായത് തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചില് ചുമന്ന് തടിച്ചു വരിക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടേക്കാം ആ കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് അത് നിർത്താനായി പറയുക ഒരു ദിവസം നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ അലർജിക് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരും പിന്നീട് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുക ഒരാഴ്ചത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ വ്യക്തിയോട് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുക വീണ്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നീട് നയനി ഫൈവ് ഒരിക്കലും നിർദ്ദേശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല മറിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആൾക്ക് നോർമലായി ഒരു തരത്തിലുള്ള അലർജിക് റിയാക്ഷൻസോ ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇത്രയും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് ആണ് നമ്മളുടെ നയനി ഫൈവ് ഇന്നത്തെ കാലത്തിന് യോജിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഒരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് ആണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു രോഗിയെ തേടി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സോറിയാസിസ് ക്യാൻസർ ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രോഗികളെ തേടി പിടിച്ച് നൽകേണ്ട ഒരു
ഓൺ ആൻഡ് ഓണിന്റെ നയൻറ്റി ഫൈവ് താങ്ക് യു